एक बहुत ही बड़े उत्सव का प्रबंध चल रहा है जिसमें एक अति विशिष्ट अतिथि आने वाला है किंतु यह अतिथि मित्र नहीं शत्रु एक विदेशी शत्रु लीजिए अब आपके इस गुप्तचर ने आपको आपकी सूचना दे दी आज्ञा दे अब मुझे विदेशी शत्रु अर्थात सेल्यूकस ने कटोर अब क्या योजना है उस धूर्त धनानंद के मन में आचार्य चाणक्य दरवाजा बंद करो सत्कार जब तुम धनानंद के महल में हमात्य थे उस अवधि में तुमने वहां सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या देखी थी वहां तो अनेकों ऐसी वस्तुएं आचार्य अनेकों नहीं सत्कार कोई एक ऐसी वस्तु जो सबसे अधिक मूल्य की थी जो सबकी दृष्टि में हो किसी से छिपी ना हो धनानंद के सिंहासन पर जड़ा ही रहा उत्तम अति उत्तम किंतु बात क्या है आचार्य सैल्यूकस धनानंद से भेंट करने के लिए शीघ्र ही मगध आने वाला है और धनानंद उसके स्वागत के लिए दिन रात एक कर रहा है ईश्वर समय के साथ साथ सैल्यूकस की भारत को अधीन करने की मंशा बढ़ती जा रही है और धनानंद भी अपने स्वार्थ के कारण उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा और यदि ऐसे में आपके द्वारा उत्पन्न किए गए संदेह के बादल छट गए तो अनर्थ हो जाएगा और यदि धनानंद को यह ज्ञात हो गया कि दुर्दरा पर हुए आक्रमण के पीछे सैल्यूकस का कोई हाथ नहीं है तो वो तुरंत वास्तविक दोषियों को ढूंढना आरंभ कर देगा इससे एक और आप पे संकट और अधिक गहरा जाएगा और दूसरी ओर धनानंद और सैल्यूकस के बीच राजनीतिक घनिष्ठता और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगी परंतु इस समय मेरी चिंता का कारण मुझ पर आया यह संकट नहीं है मेरी चिंता का विषय है धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य बढ़ रही यह घनिष्ठता इनकी एकता न केवल मगध के लिए हानिकारक सिद्ध होगी अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपकी योजना क्या है आचार्य मुझे धनानंद के सिंहासन में जड़ित वो हीरा चोरी करवाना होगा और परिस्थितियों को कुछ ऐसे गणना होगा कि संदेह की सुई सेल्यूकस पर जा टिके जिसके कारण धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य अविश्वास की एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसे वो दोनों चाहकर भी पार नहीं कर पाएंगे यह कार्य किसी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं आ जाए कोई है शतकार जो ये कार्य कर सकता है यदि मन अधीर हो तो तन को विश्राम देने से कोई लाभ नहीं होता और आप मेरी शांति में बाधा बने हुए शांत हूं विश्राम करने दीजिए मुझे प्रमाण दो अरे अब कौन सा प्रमाण प्रमाण दो कि तुम्हारा मन अधीर नहीं है मिट्टी के ये छह पात्र देखते हो इनमें से पांच में जलता हुआ कोयला है परंतु एक रिक्त तो क्या तुम स्मरण रख पाओगे कि किसमें कोयला है और कौन सा रिक्त अपने मन की किए बिना आप मानेंगे नहीं तर्क देने का कोई लाभ नहीं है हाँ मुझे स्मरण रहेगा कि किस मटके में जलता हुआ कोयला नहीं है देखते अब बताओ कौन सा पात्र रिक्त पूर्ण विश्वास से कह रहे हो अरे मैं उत्तर दे चुका हूं ना अपना उचित है तो 
इसे उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ये क्या उपहास है मेरा हाथ क्यों जला दिया मैंने तुम्हारा हाथ नहीं जला है इस पात्र को चुनने का निर्णय तुम्हारा था निर्णय तुम्हारा आरोप मुझ पर लगा रहे हो और दंड बेचारे पात्र को दे दिया परंतु कोई बात नहीं वो देखो मेरे पास और पात्र भी है सज्ज हो हाँ। ध्यान देना रिक्त बताओ कौन सा पात्र रिक्त है ये पूर्ण विश्वास से कह रहे हो नहीं नहीं ये पकड़ो फिर से फिर से तुमने ध्यान नहीं दिया मैंने तुम्हें कहा था अपना ध्यान केंद्रित करो एक बार पुनः प्रयास करते हैं परंतु ध्यान देना नहीं रुक जाओ रुक जाओ अब बताओ कौन सा पात्र रिक्त है ये हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करेगी आचार्य आपकी ज्ञान की गंगा में तैर कर मैं थक चुका हूं अब मुझे विश्राम करने दीजिए प्रणाम तक मेरा स्वप्न पूर्ण नहीं हो जाता चंद्रगुप्त मैं तुम्हें स्वप्न निद्रा का आनंद नहीं लेने दूंगा यह तुम्हारे प्रशिक्षण का प्रथम चरण था शीघ्र ही आरंभ होगा दूसरा चरण तुमसे अत्यंत प्रभावित हूं मोरा तुमने हमारे आने वाले अतिथि के लिए पूरा मार्ग सजाया इतने कम समय में इतना सारा कार्य इतना परिश्रम किया कि हाथों पर छाले पड़ गए आ, 
क्षमा 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 करना क्षमा करना मेरा हाथ फिसल गया था मूरा मैं अभी इसका उपचार करता हूं पीड़ा होती है किंतु मैंने सुना है मदिरा से बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है मैं भी सल्यूकस के साथ अपने संदेहों के घावों को भरना चाहता हूं क्यों ना जब कल सिल्यूकस आए तो तुम्हें उसकी निजी दासी बनाकर मदिरा प्रस्तुत करने का दायित्व सौंप दिया जाए निसंदेह इतना बड़ा अतिथि आ रहा है तो मदिरा पात्र भी तो सुंदर होना चाहिए ना उत्कृष्ट मदिरा परोसने के लिए उत्कर्ष प्याले यदि तुम्हारे पास सुंदर प्याले नहीं है तो हमारे पीपलीवान के लूट के सामान में ढूंढ लेना अवश्य मिलेगा वैसे हमारी पसंद सदा से उत्कृष्ट ही रही है मुझे विश्वास है तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा एक शतराणी को विदेशी अतिथि के समक्ष मदिरा प्रस्तुत करने से लज्जा नहीं आएगी बिल्कुल नहीं यदि इसी प्रकार मैं तुम्हारी और तुम्हारे अतिथियों की सेवा और सत्कार करती रही ना तो कदाचित एक दिन कदाचित एक दिन मुझे वो अवसर अवश्य प्राप्त होगा ही जिस दिन मैं तुम्हारी मदिरा में विष मिला दू और अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर मरता देखो मूरा तुम्हारा काम हुआ पूरा दाइमा, दाइमा, रुकिए दाइमा, क्या कर रही हैं आप ये? मत रोको मुझे, मैं इसी की पात्र हूँ। ये सम्राट का आदेश है। धनानंद मैं अपनी कोक से जन्म नहीं दिया है मैंने कि तू तुम्हारे प्रति मेरी ममता भद्रसाल से कम नहीं और मैं तुम्हारा अपने पुत्र का मान होते नहीं देख सकती और वो भी दासी द्वारा वो मूरा मूरा तुम्हारा अपमान नहीं कर रही थी सबके सामने तुम्हें चेतावनी दे रही थी दाई माँ आप एक आसी की बात का बुरा मान गए नहीं अपने पुत्र की तुमने मुझे उसे दंड देने से क्यों रोका अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती हैं आप मुझे और धनानंद को समझ नहीं पाए धनानंद कभी किसी को क्षमा नहीं करता केवल प्रतीक्षा करता है उचित समय की ताकि दंड का प्रभाव अधिक से अधिक पड़े मैं 
میں مول ہوں کیونکہ مجھے اچت افسر کی پرتیک شاہ ہے میں کچھ سمجھی نہیں تو سمجھے دائمہ ایسا کیا ہے جس نے مورا کے بھیتر مجھے آپ کو پھر سے جگا دیا ایسا کیا ہے جس نے ٹوٹی ہوئی مورا کو پھر سے کھڑا کر دیا میں نے اس کے پورے ونچ کو سماپ کر دیا اس کے پتی کو مارا اس کے پتر کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا اس کی ساری آشائی توڑ دی تو پھر اس کی آشا پھر سے کیسے جگ گئی کون ہے جس نے پھوکی آس کی آگ اس کے بھیتر मैं ये जानना चाहता हूं बुरा को समाप्त करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है किंतु मैंने स्वयं को रोका क्योंकि मैं इस खेल के पीछे छिपे उस खिलाड़ी को जानना चाहता हूं जो मूरा के साथ मिलकर मुझसे खेल खेलना चाहता है सिल्यूकस के आने पर वो अवश्य कोई षडयंत्र रचेगा इसीलिए मैंने मूरा को सिल्यूकस की निजी दासी नियुक्त कर दिया है ताकि मैं आने वाले तूफान को उसकी दृष्टि से देखूं। विश्राम अभी कार्य करने का समय है अब कैसा कार्य तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है वहां उसका सिंह रूपी सिंहासन है उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़े थे बस उसे चोरी करना है आज ने मुझे अपना गुप्तचर बनाया और मैं बना भी और मैंने आपको सूचना भी दी कि सम्राट धनानंद अपने किसी शत्रु के सत्कार की तैयारियां कर रहे हैं और फिर आपने मुझे वो मूर्तापूर्ण मटके का खेल भी खिलाया और मैंने खेला भी किंतु अब आप मेरी नींद छीन कर मुझे मृत्यु की नींद सुना देना चाहते हैं सदा के लिए चोरी हाँ सम्राट धनानंद के महल से उनके कक्ष से उनके सिंहासन से चोरी अरे इससे तो अच्छा होगा की मैं कोई दूसरा कार्य करूँ सम्राट धनानंद को जाकर आपकी सच्चाई बता दू बता दू कि कहा छिपे हैं आप चंद्रगुप्त मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं तुम्हारा जब जीत चाहे तुम जाकर धनानंद को मेरे बारे में जो चाहे बता सकते मेरे छिपने का स्थान या कुछ और परंतु ऐसी स्थिति में मुझे भी फिर धनानंद को तुम्हारी सच्चाई से अवगत कराना होगा उसे तुम्हारी वास्तविकता बतानी होगी बताना होगा कि क्यों तुमने उसके महल में काम करने को स्वीकृति दी ताकि तुम बेरोक टोक अपनी मां की खोज कर सको और तुम भली भांति जानते हो ये जानने के पश्चात वो क्या करेगा जो तो तुम मेरे साथ कर रहे हो खुली चिका वाले आचार्य उससे बुरा और क्या होगा तुम मुझे इतना क्रोधित कर देते हो कि मैं समझ ही नहीं पाता कि तुमसे पीछे छुड़ाने की इच्छा अधिक तीव्र है क्या मेरी मां को ढूंढने की सावधान चंद्रगुप्त अपने शब्दों और कथन पर ध्यान दो क्योंकि संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है क्या क्या कहा यही कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता आप छूट बोल रहे हैं है आपका चंद्रगुप्त तुम मेरे बारे में चाहे जो भी विचार रखते हो परंतु ये बात तुम भी जानते हो कि ना तो मैं झूठ बोलता हूं और ना ही छलता हूं मैंने जो कहा है 
मैं करके दिखा सकता हूं परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरा कार्य करना होगा क्या हुआ चंद्र ये दूध पाखंडी आचार्य वो मुझे सम्राट धनानंद का हीरा चुराने को कह रहा है और जानते हो वो बदले में मुझे क्या देंगे मेरी माँ के विषय में जानकारी रह गया ना मुंह खुला की खुला अरे इस पाखंडी आचार्य का सेवक बनने से तो अच्छा है कि मैं उस लुब्धा का दास बन कर रहा हूं कम से कम वो स्वयं को सिद्ध और विद्वान तो प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करता है और इसे देखिए अपने देश के हित के लिए एक स्वप्न संजो के रखा है इसने इसके सिद्धांत आदर्श सब मित्र था और पाखंड था चलो चलते हैं ऐसे पोटली बांधो सब अपनी हम इस पाखंडी इस ढोंगी आचार्य के सेवक बनने को बात ही नहीं है जो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है किंतु चंद्र यदि वो तुम्हें कार्य करने को कह रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा और वैसे भी तुम तो वहां प्रतिदिन जाते हो है ना हाँ किंतु दिन के रक्षक के रूप में और वैसे भी महल की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कठोर है प्रतिदिन जब मैं महल में पहुंचता हूं तो मुझे महल की सुरक्षा प्रमुख को सूचित करना होता है तत्पश्चात मेरा नाम वहां लिखाता है और फिर मुझे एक कड़ा दिया जाता है जिससे मैं महल में प्रवेश कर सकता हूं महल के विभिन्न भागों में जाने के लिए विभिन्न रंगों के कड़े हैं और संध्या में हमें वो कड़े पुनः द्वारपाल को लौटाने होते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रमुख को लौटाता है इसमें कभी कोई चूक नहीं होती इसलिए रात्रि में वहां प्रवेश के लिए कोई मार्ग ही नहीं है जब सीधा रास्ता ना मिले तो टेढ़ा चलना चाहिए चंद्रगुप्त यदि प्रवेश करने का कोई और विकल्प ना शेष रहे तो तुम्हें छिपकर प्रवेश करना होगा यहां सम्राट धनानंद की सिंहासन की बात हो रही है मगध पति धनानंद इस धरती के स्वामी है वो मगध के भगवान है वो आपको ज्ञात है यहां की हवा भी ना उनके इच्छा अनुसार बहती है और आप उनके सिंहासन के हीरे चुराने की बात कर रहे हैं जो स्वर्ण का एक टुकड़ा चोरी होने पर सहस्त्रों के प्राण ले ले वो उस हीरे के बदले मेरा क्या हाल करेगा आपका ये टेढ़ा मार्ग मुझे मृत्यु तक ले जाएगा ये मानचित्र ये है वो टेढ़ा मार्ग जो सीधा तुम्हें उस सिंहासन तक ले जाएगा इस मानचित्र के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी परंतु यदि इस मानचित्र को भली भांति स्मरण करके गए तो हीरा तो चोरी कर ही लोगे सकुशल जीवित उस महल से बाहर भी आ पाओगे इसे भली भांति स्मरण कर लो समझ लो कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा अरे आचार्य अब ये क्या करे अब मैं मार्ग का अनुसरण कैसे करूंगा तुम एक गुप्तचर हो चंद्रगुप्त और गुप्तचर के पीछे तो स्वयं उसका साया भी नहीं छूटना चाहिए यदि इस मानचित्र को साथ में लेकर जाओगे तो अपने प्राण संकट में डालोगे अरे मती तो प्रश्न ही हो गई आपकी 
यदि इसे जलाना ही था तो इसे बनाया क्यों ओ भूल मेरी थी मैंने कैसे सोच लिया कि आप मेरे लिए सरल कार्य सोच सकते हैं आपको तो कठिनाइया उत्पन्न करने में आनंद आता है ना पर एक बात समझ लीजिए आचार्य मेरी मां का विषय मेरे लिए संवेदनशील है यदि इस कार्य के पश्चात आपने मुझे मेरी मां के विषय में नहीं बताया तो मैं आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां उत्पन्न कर दूंगा कि उन्हें सुलझाते सुलझाते आप उलझ जाएंगे आचार्य आप तो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना चाहते थे किंतु सम्राट तो चोरों को दंड देते हैं और आपने उसे ही चोर बना दिया ये कैसी पहली है जिसे तुम चोरी कह रहे हो वो एक कार्य है चंद्रगुप्त के प्रशिक्षण का एक भाग इस कार्य की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है विशेषतः अखंड भारत के स्वप्न की सुरक्षा ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा मां राजकुमारी सम्राट ने आपको प्रसन्न करने के लिए कितना सुंदर उपहार दिया है आपके सामने तूफान को मारा था ना उसी की भरपाई है ये आकर्षक झूमर अब तो आप रुष्ट नहीं है ना रुष्ट हो शिप्रा रुष्ट हो दंड देना चाहिए था उस दास को जिसने तूफान पर सवारी की और भाई ने प्राण ले लिए उस मुख तूफान के अपने वर्षों पुराने विश्वसनीय और स्वामी भक्त तूफान की बलि दे दी और उस दास के नहीं मन सुलगता है मेरा शिप्रा जब उस दास के प्रति भाई का बढ़ता लगाव देखती हूँ तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी अत्यंत प्रिय सखी हो तुम्हारा विचार क्या है क्या सम्राट ने उचित किया हाँ मेरे विचार से सम्राट का निर्णय तो उचित ही था और उसमें उसकी कोई भूल नहीं थी सम्मान मिलने पर अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए शिप्रा सैनिक तुम्हें सकी कहती हूं 
किंतु वास्तविकता में तुम केवल एक दासी हो और दास स्वामी के इच्छाओं के विरुद्ध नहीं बोलते याद रहेगा ना उस दास की लोकप्रियता कुछ बढ़ती जा रही है उसे सम्राट की दृष्टि से गिराना होगा है अधिक परिश्रम नहीं करना होगा उसकी मूर्खता कोई ना कोई अवसर तो दे ही देगी यदि वो सच में चंद्रगुप्त था तो ये वही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी सम्राट से दंड पाने के लिए सज्जे हो जाओ चंद्रगुप्त कहा चला गया ये चंद्र चंद्र अन्यथा आज पकड़ा गया तो सम्राट धनानंद सर धड़ से अलग कर देगा तेरा कोई तो मार घूम चंद्र उस कुलशिका वाले ब्राह्मण की मति भ्रष्ट हो गई थी तो उसने उस नक्शे को चला दिया नक्शा
हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करे मिल गया मार्ग रात के इस पहर में तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो वो राजकुमारी हमें यहां से कुछ स्वर आया था वो मेरी बिल्ली का था जाइए यहां से मेरे विश्राम में विघ्न पड़ रहा है अवश्य यदि वो तुम हो चंद्रगुप्त तो विश्वास करो तुम्हारे सत्य को सम्राट के सामने केवल मैं मैं लाऊंगी की भूमि खोखली प्रतीत होती है नक्शे के अनुसार मैं यहां से दरबार में प्रवेश कर सकता हूं यहाँ कोई मार्ग नहीं दिख रहा जिससे मैं इन रक्षकों को चकमा देकर सिंहासन तक पहुंच पाऊं और वो हीरा चुरा पाऊं मार्ग मिल गया मशाले कैसे बुझ गई पुनः प्रकाश का प्रबंध करो इससे पहले कि सैनिक प्रकाश का प्रबंध करेंगे हीरा मेरे हाथ में होगा तो हीरा मेरे लिए पत्थर मात्र है आज वो तुमसे मिलने का माध्यम बनेगा मां शीघ्र ही तुम मेरे सामने खड़ी होगी मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 